Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы гадаем на колоде Ленорман Волшебное зеркало на такую тему, что вам нужно знать прямо сейчас. Письмо от высших сил для вас. То есть мы посмотрим какие-то для вас указания от высших сил в плане, на что нужно обратить внимание на сегодняшний день. Обязательно, что вам необходимо такое узнать, увидеть, услышать для себя, на что обратить внимание, чтобы потом не было каких-то ошибок да, в жизни. И, может быть, если вы обострите внимание в эту сторону, то пойдут большие улучшения. Итак, у нас будет 6 позиций по одной карте, которые мы будем докладывать. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Пишите мне в Viber, WhatsApp, ВКонтакте, в Instagram. Я вам отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте. Диагностика сканирования целителями. Там есть все для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в Instagram. Там каждый день есть новые подсказки для вас. Также у нас есть второй канал Элайф. Это, это канал Элайф о нашей жизни, о том, как мы путешествуем с моим мужем. Он тоже практик, очень хороший практик, космоэнергет, и это, это хиллер. И у него другой практики очень много ясновидений, очень хорошо работает. У него прям интуиция на высшем уровне. И обязательно присоединяйтесь к этому каналу, потому что для нас это очень важно. Нам нужно набрать тысячу подписчиков. Помогите нам, пожалуйста. Итак, первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая позиции. Данное гадание, данный расклад актуален. На тот момент, когда вы его смотрите, даже если он записан много лет назад, вы увидели на просторах интернета это видео, значит, оно для вас актуально прямо сейчас. Это очень важно. Итак. Думаю, что выбрали уже свою позицию, да, и мы начинаем. Для тех, кто выбрал первую позицию, на что нужно обратить внимание, какое письмо вам посылают высшие силы на сегодня, вам нужно обратить внимание на мужчину. То есть вот какой-то мужчина э, требует вашего внимания, требует того, чтобы вы на него это внимание обратили. Это крайне важно для вас. Возможно, это личные отношения, возможно, это еще кто-то. Давайте рассуждать по картам, по колоде. Да? Будем искать. Тут рядом с мужчиной падает ключ. Это значит, что мужчина может решить вашу проблему. Какая-то проблема создалась у вас, что-то вы в тупик в какой-то зашли, да? и для вас ключ к решению этой проблемы – это мужчина. То есть вам нужно либо, может быть, обратиться к кому-то, либо ваш муж, ваш партнер является корнем решения данной проблемы. Либо это какой-то человек, специалист, да? либо это высокопоставленное лицо, начальник. У каждого сейчас проблема своя, самое главное, но ясно и четко видно здесь, что вас высшие силы направляют к какому-то человеку, мужчине, который эту проблему обязательно ключом откроет, решит ее. Для многих это даже ключ от чего-то, от квартиры, от машины. Если вы очень нуждаетесь там, в своей квартире, в своем доме, в своей машине, или меняете жилье, еще что-то, то человек вам как будто дает в руки ключ, да? Мол, открывай свою дверь, открывай дверь в свое, в свое счастье, так скажем. Выпадает крест, идет ситуация кармическая сейчас у вас в жизни. То есть эта ситуация показывает сейчас вам очень много опыта, знаний. И вам по судьбе дано сейчас вот решить с помощью этого мужчины проблему. Этот человек как будто бы судьбой предоставлен вам для того, чтобы помочь. Ну, прям как ангел с небес. Вот представьте, спустился да, человек. И что-то как вытягивает вас куда-то, именно помогает. Вообще, этот мужчина, он как бы образец для подражания, на самом деле. И он и рациональный человек, и волевой человек. Он целеустремленный. 
у него есть какой-то внутренний стержень. То есть как, мимо такого не пройдете, не ошибетесь, как говорится. Именно такой как-то может вам помочь. Часто это, как я выше говорила, партнер по отношениям, но это может быть и сын, и брат, и начальник, и союзник, и какой-то старый друг, и политик, да, и вот специалист в чем-то, даже врач может быть. Все зависит от того, какую нужно решить проблему. Но ее решить вам по судьбе дано именно кармически, что вы из нее выходите с помощью этого человека. Да, может быть, этот человек из прошлых жизней вам долг отдает тем, что помогает. А может такое быть, что вы создаете новый кармический узел. То есть у всех это тоже проиграется по-разному. Ну, такая вот первая позиция. Здесь обращаем внимание на мужчину. Ключ, да, решение проблемы идет. Вторая позиция. На, на что обратить внимание? Письмо от высших сил. Совы. Но совы – это все-таки темная ночь. да, У нас всегда, когда мы видим сов, мы понимаем, что это ночной житель в любом случае. И обычно в темноте все перешептываются. Поэтому совы часто означают какие-то сплетни или секреты. Обычно... Кто-то за спиной может шептаться, вам нужно обратить на это внимание, либо что-то делать за вашей спиной. Но часто совы означают мудрость, которую вы в жизни уже приобрели, и часто означают даже магию, магические ритуалы, или ваши способности какие-то к сверхъестественному. Думаю, что вы со своими... Вот этими способностями можете всегда почувствовать, что кто-то за вашей спиной что-то делает. И сразу же быть на чеку. Но в любом случае высшие силы вам обращают внимание. Да, будь на чеку, совы. Что-то происходит в темноте, чего ты не знаешь. Вот так. Ну и что ты не знаешь, что происходит. Букет. Кто-то за твоей спиной кому-то дарит букеты. То есть для многих это означает, что в отношениях может быть прореха, да, даже предательство. Но также это могут быть какие-то союзы за спиной у вас. Допустим, представим, что вы совершенно не имели понятия, что ваш муж дружит с вашей сестрой и обсуждает вас. Ну, представьте, да. Вот совы с букетом могут это означать что кто-то кому-то дарит за спиной у вас эти букеты, кто-то за спиной у вас что-то делает такое, да, вот прямо перед кем-то лебезит, за кем-то ухаживает, с кем-то ведет приятные дружеские или любовные отношения, Ой, либо за вашей спиной тайно готовится вам подарок, букет от какого-нибудь мужчины, который вами заинтересован, но вы еще об этом совершенно не знаете. Это тоже может быть трактовкой данных карт. Вы можете жить, не знать, что кому-то нравитесь, и кто-то на какой-нибудь праздник или на день рождения готовит вам сюрприз. И совы могут означать, что ваши домашние перешептываются для того, чтобы сделать вам сюрприз, букет, цветы подарить и так далее. Вот цветы они недолговечны, это что-то быстро приходящее, уходящее. Помните об этом, что это событие или то, что за спиной происходит, это ненадолго. Даже если кто-то за спиной у вас за кем-то ухаживает, дарит цветы, с кем-то флиртует, это ненадолго, это какое-то быстро проходящее увлечение. Развилка идет выбор. Если все-таки это измена, да, это предательство, это шуры-муры за спиной, то развилка означает, что будет все-таки выбор какой-то в этом всем. Если это за вашей спиной готовят для вас сюрприз, вы не будете понимать, понравился он вам или нет. То есть вам нужно будет как будто бы даже задуматься, Насколько этот сюрприз вам приятен. Насколько этот сюрприз за вашей спиной, который готовился, нужен вам. Многие женщины не любят дорогие букеты. За, за 5 тысяч, за 10 тысяч. Да ты мне мог за 10 тысяч, смотри, там, 
чего на покупать, а ты мне букет, зачем он мне нужен, да? Сейчас у меня вот все вазы и бутылки пятилитровые дома заняты этими цветами. Ты мне это зачем вот это все подарил? То есть даже многие предъявляют за это. Поэтому вот такой, знаете, подарок может быть, да? Но вы как будто будете сомневаться, а понравился мне этот подарок или нет? Ну, вот такая позиция номер три. Ой, номер два, извиняюсь, номер два. Третья позиция. Вам письмо от высших сил. Что вам нужно знать прямо сейчас? Собака. Собака это верный друг. У вас есть человек рядом. Может быть, вы даже не думаете об этом. Верный друг, на которого нужно сейчас обратить внимание. Заострить это внимание. То есть кто-то предан вам на самом деле. А вы, может быть, либо этого вообще не замечаете, либо не замечаете преданности, верности, которую нужно оценить. Либо не обращайте внимания на какого-то друга, которому нужна помощь. То есть это всегда защитник, это всегда добрый друг, это соратник. Это собака, она всегда означает, что как член семьи, да, человек, но очень близкий. Но он может и на работе быть, и в дружбе, и везде. Как бы просто по духу такой вот очень близкий человек. Тут доверие идет к вам, бешеная, да, преданность, доверие, то, чего так просто за деньги не купишь. Ну, давайте смотреть, что с этим с другом связано или подругой. Гора. У человека явно проблемы. То есть у вашего верного друга проблемы, и вы этого не замечаете. А ведь надо заметить и решать эти проблемы, помогать человеку, который вам верен, который с вами во всем всегда до конца. Да, вы сейчас скажете, у меня нет такого человека. Задумайтесь, может есть, но вы опять же не цените, да. И проблема у этого человека идет в любви, в сердце. То есть, либо этот человек влюбился в вас, и для него это проблема, да. Либо этот человек влюбился в кого-то, страдает и хочет решить эту проблему. Вам надо помочь человеку в любви, обустроить личную жизнь. Это очень важно сейчас. Так что обратите внимание на кого-то, кто является для вас духовным соратником, другом, человеком, за которого вы, по сути, должны всем сердцем быть, да, горой. Вот тут такие есть. И... Обязательно помогите в личной жизни. Или если человек влюбился в вас, то надо разрешать эту проблему. Ну, такая позиция номер три. Четвертая позиция. Вам письмо от высших сил, что вам нужно знать прямо сейчас солнце. Ну, во-первых, вам нужно знать, что вы счастливы. То есть, что вам или грядет какое-то очень серьезное счастье в жизни, да, удача, успех, либо что вы уже счастливы. И вы не обращаете внимания на то, насколько вы счастливый человек. Солнце – это солнце. Оно всегда освещает дорогу, освещает путь человеку. Все невзгоды гаснут, тлеют под лучами солнца. Тучи расходятся. Оно греет. От него все растет, от него все цветет. Грусть уходит, сила приходит. То есть у вас всегда по любому вопросу здесь ответы самые положительные, хорошие. Да? Вам нужно знать, что у вас все будет хорошо. Солнце это четко вам сказало. Какие бы ни были у вас сейчас проблемы, они будут разрешаться наилучшим образом для вас. Карта лилии выпали. Ну, лилии это все-таки я всегда считаю, что такая карта мужская, да, мужская. Ну, для меня вот так, у нее энергетика мужская. Она означает, эта карта, что солнце заходит, и мужчина какой-то решает ваши. Или проблемы, или у вас счастье с мужчиной, счастье в личной жизни идет. Вот. Но также лилии могут означать, что идет удача именно в деньгах, потому что это богатый мужчина часто, да. Либо вы приобретаете в жизни учителя, который ведет вас к счастью духовного наставника. Коса, коса показывает, что нужно прощаться с чем-то в вашей жизни и выкосить это. То есть что-то убрать негативное, что-то нехорошее, от чего-то отказаться, что вас очень долго, ну так скажем, тянуло вниз. Вот. 
Я так считаю, что у вас есть какая-то программа негативная в душе, что за все счастье нужно заплатить. Вот. И эта программа, она тянется из прошлого. Она тянется, может быть, даже по вашему роду, как проклятие, такая негативная программа. Как бы я ни был счастлив, я за это заплачу. То есть это очень негативная программа, программа самоуничтожения. Карты вам говорят, ты будешь счастливым человеком. И тут же появляется коса. А не, не придется ли мне за это платить? И коса говорит так, от, отступай от прошлого, забывай свое прошлое, забывай свои негативные программы, забывай все, что тебя тревожило в прошлом, раньше, в жизни. Да? Забывай все стрессы, забывай э, все неудачи. И двигайся вперед с чистым сердцем, как будто родился сегодня. И все тогда будет хорошо, ведь солнце выпало. Такая позиция номер четыре. Пятая позиция. Вам письмо от высших сил, что вам нужно знать прямо сейчас. Якорь. Якорь говорит об определенности. Да? Где-то тебе надо заикариться. Что-то ты, может, забегался или еще что-то. Вот. Но также якорь может означать противоположное. Ты засиделся. На одном месте тебе пора. Ну, сейчас будем рассуждать. Якорь карта неплохая в том плане, что человек может бросить якорь в каком-то порту и определиться, где ему жить. Но также якорь может означать, что вы входите просто в состояние жизненной стабильности. Стабильные отношения или стабильная работа. Вот так вот. Вообще, когда идет шторм, когда идет буря, якорь же спасает корабли. Он цепляется за дно морское или за берег, и корабль не разрушается, его не уносит прочь, понимаете? Якорь всегда показывает, что есть у вас возможность прийти к успеху, своей стабильностью, своей определенностью в жизни. Мужчина. Карты показывают здесь, что в вашу жизнь либо идет мужчина, который вас заикарит на одном месте в одних отношениях, серьезные отношения, да, либо якорь показывает начальник мужчина, который вас оставит надолго на одной работе. Ваш муж даст вам стабильность в вашей жизни, состояния, или еще как-то вот все связано с мужчиной. Видите, выпадает ребенок. У вас мужчина и ребенок идет. Брак, да, брак, дети и стабильность. Но для многих это решение вообще личной жизни, проблем в личной жизни и решение вопроса о том, буду я замужем, не буду, будут ли у меня еще дети. Вот сразу же ответ на этот вопрос. Да, вы определитесь, у вас будет мужчина серьезный, будут дети, будет брак, будет все. Ну, также карты просто показывают, что рядом с вами дает стабильность, дает Курс на счастливую жизнь мужчина и ребенок. Ну, такая позиция номер пять. И шестая позиция. Вам письмо от высших сил, что вам нужно знать прямо сейчас. Книга. Есть в мире какая-то тайна, которую предстоит вам раскрыть. Книга всегда означает, что вам нужно что-то прочесть или о чем-то кто-то вам поведает, и вы раскроете эту тайну, да? Раскроете какую-то новость, может, получите. Вообще, тот, кто владеет информацией, тот владеет миром. Помните об этом. И, может быть, книга предупреждает вас, что вам какой-то информации не хватает для того, чтобы добиться в жизни успеха. Такое бывает часто. Получи информацию от женщины, и тогда ты многое поймешь, и у тебя раскрывается дополнительный потенциал, и открывается новый путь. Карта Дум показывает, что информация может идти или от женщины из рода, или из дома, от, из вашего, да, или о доме, то есть о каком-то имуществе. Это очень какая-то для вас нужная информация. Крысы говорят о том, что эта информация будет говорить о том, что кто-то предатель. Кто-то несет для вас разрушение, или кто-то делает на вас порчу, да. И как только вы это узнаете, вы предпримите необходимые меры и освободите себе все пути. А раньше были одни сплошные препятствия. Ну, вот такие у нас были шесть позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев. 
по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению, на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии и до новых встреч.